തലശ്ശേരിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യത്തിന് ബ്രണൻ സ്കൂൾ നൽകിയ സംഭാവന അദ്വിതീയമാണ് കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തലശ്ശേരി കടൽത്തീരത്ത് അഭയം തേടിയെത്തിയ എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു വീതം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒസ്യത്ത് പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബ്രണ്ണൻ ലോവർ എലിമെന്ററി സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത് രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന വലിയ മമ്മൂക്കൈ സാഹിബിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ പിറവി സാധാരണക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരെയും ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസത്തിനതീതമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി ഹയർ എലിമെന്ററിയായും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് കോളേജായും ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോളേജായുമുള്ള സ്കൂളിന്റെ വളർച്ച ഒരു ദേശത്ത് മുഴുവൻ സാംസ്കാരികമായി മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു പരിമിതി മൂലം കുറച്ചു വർഷത്തോളം ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ചിരക്കരയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ധർമ്മടത്തേക്ക് മാറ്റിയതോടെ സ്കൂൾ സ്ഥാപിത മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ഏറ്റവും മികവാർന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം സ്കൂളിന് ഇരുണ്ട കാലമായിരുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇടം ചോദിച്ചെത്തിയ ഗവൺമെന്റ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് സ്കൂളിനെ മോഡൽ സ്കൂളാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും അനവസര സമരങ്ങൾ സ്കൂളിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ളവരുടെ അലസതയും അവഗണനയും ബ്രണൻ സ്കൂളിന് ആർക്കും വേണ്ടാതാക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അനുവദിക്കപ്പെട്ട് സ്കൂളിന് പൊതുജീവൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലുണ്ടായ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായി ഇതിനിടയിൽ ബ്രണ്ണന്റെ ആത്മാവ് സന്നിവേശിച്ചെന്ന പോലെ ശ്രീ എ സുഗണൻ മാസ്റ്റർ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പളായി സ്കൂളിൽ ചുമതലയേൽക്കുകയും അധ്യാപകരിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആവേശമയും കൂട്ടായ്മയും പകർന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ ഇവരൊക്കെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിലും അധ്യാപകരില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും നിയമിച്ചിരുന്നു എല്ലാ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളായി മാറുന്ന കാഴ്ച തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൃഹ സന്ദർശനവും അവരെ സ്കൂളിൽ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ബ്രണ്ണന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു പഠിതാക്കളുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചും സ്വന്തമായി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരന്തര മൂല്യനിർണയവും നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ രീതിയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആ വർഷം തന്നെ മികച്ച ഫലമുണ്ടായി പിന്നീട് ബ്രണ്ണൻ സ്കൂൾ ചരിത്രം മാണിക്യക്കല്ല് എന്ന സിനിമയുടെ പിറവിക്കും കാരണമായി ബ്രണ്ണൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നവർ ബ്രണ്ണന്റെ ഭാഗമാകാൻ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ചിത്രം ഒരു നാടിന്റെ ഉൾപ്പുളകമാവുകയായിരുന്നു സി മാറ്റ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൈസ്കൂൾ എന്ന ബഹുമതി ബ്രണ്ണന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി പി ടി എ എസ് എം സി ഒ എസ് എ നഗരസഭ എല്ലാവരും ഒറ്റ മനസ്സോടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും അണിനിരക്കുമ്പോൾ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സർക്കാരിന്റെയും പൂർവ്വ അധ്യാപകരുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിന് കളമൊരുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്